，没有。亲爱的，咱们就在这儿坐吧。好啊。嗯。秦云幽已经在那儿了，换小姐，我的计划都落空了，快坐下。爽肉，亲爱的，你看这些可以吗？当然可以。就这些，嗯，好。那菜单，我再看看。嗯，行，稍等。好南州，要不要来瓶红酒？不用了，我明天还要工作。嗯。哎，胖酒吧在哪？别用菜单一直挡着脸，这样怎么看怎么秀恩爱啊？你尝尝这个，嗯，好吃吗？真好吃。你跟你女朋友还挺恩爱的嘛，还故意到我面前来秀。怎么不行啊？你吃醋啊？周建清，怎么你也在这儿？小川哥，好巧。你干嘛？你谁啊？你跟他说说，我是谁？他是谁？我朋友。朋友？再说一遍。是我房东。房东？哎，你把我女朋友放开！他是我未婚妻。我们出去住。顾总，你这是哪儿找的女朋友啊？还一拖一啊，附赠了个未婚夫。哎呦，你放开我！你慢点儿。所以所谓的庆祝，就是跟不清不楚的男人出来吃饭。什么不清不楚的男人？那是我师兄。什么样的师兄需要你这样跟他卿卿我我的？你脑子里在想些什么？我假扮他女朋友，我要不演亲密点，怎么应付他那劈腿前女友啊？你倒好，当众把我拉出来，我没帮上忙还给他添乱。你是忘记我们的协议了是吗？你现在是我名义上的未婚妻，你跟其他的男人吃饭，别人怎么看我？那你今天晚上背着我和江劲玄约会，你就没有想过别人会怎么看我？背着你，我天天跟他在一块儿，用得着背着你吗？对，他温柔又是大体，他是你最好的工作搭档，我就搞不明白了，有他在，你干嘛非要找我当你名义上的未婚妻啊？一个是工作搭档，一个是协议未婚妻，您不一样。当然不一样，他是陪你打江山的工作伙伴，我只是欠了你两百万，跟你随便签了一份协议的债户。那你最好记得，以后也别做这么没品的事儿
，又不是没有原则，任由胡来换取。做人的原则，那你就该去找江金玄那样的女人结。别生气了，你怎么在这儿？我，我恰巧从这里路过，正好听见了你和顾南州。你听到什么了？我听见你欠了他二百万，为了给他还债，还签了协议，假扮他未婚妻。你必须给我保密啊！不能告诉任何人。要是我违约了，我就赔惨了。你怎么欠到那么多钱啊？两百万，那可不是小数目。说来话长，你别问了。一提这事儿，我也烦着了。你为了给他还债，去假扮他未婚妻，那顾南州他没有把你，没有把你怎么样吧？他，他压根儿就看不上我。我就是借住在他们家的租户加债务。没关系就好，那我就放心了。你说什么？我我说青青，你们这关系也太狗血了吧？那电视剧都不敢那么演。我都这样了，你还调侃我？嗯，我带你去吃好吃的。算了，没胃口。你想啊，火锅、烧烤、小龙虾，你想吃什么都行，我请客。好了，走吧。嗯。南州，你没事吧？哦，对不起，把你生日搞砸了。没关系。啊、哦，生日快乐。谢谢你啊。我送你回去吧。不用了，呃，我自己打车回去就好了。走吧。刚才青青是在跟别人约会，你也别怪他，毕竟他只是个大学都没毕业的孩子，玩心重也正常。虽然只是暂时假扮，但是一旦被什么熟人看到的话，也会给你带来不少麻烦的。其实我一直觉得，就算假扮未婚妻，也该找个稳妥的人。你当时就是太草率了，不然，这个忙其实我也可以帮你。你管好幸运的事物就可以了。我的私事儿，我自己会处理。南州，以我们俩的关系，别说了。南州，你今天看起来很累，要不要上去坐会儿？我给你煮杯安神茶。不用了，我现在只想回家睡觉。
，那你回家开慢点。妈，你怎么还没睡啊？怎么了？你跟我解释一下，这是怎么回事？这是谁给你发的照片？谁发给我的不重要。你别误会，他只是瞎帮忙。我知道，替学长假扮女朋友，替朋友撑场面，对吧？这个月，他不光去漫画公司兼职，还要一边上课一边送外卖，替人遛狗、送花、当家教。他做这些事情，都是为了给他的债主顾南州还钱。妈，你这怎么？无话可说了？你怎么不跟我解释解释？他为什么要问你借钱？你们俩为什么要协议结婚？我也不想那样，但是这么说，你们俩真的是协议结婚？你难道还是因为那份遗嘱吗？我不是已经告诉过你了，你不要管你爸怎么想。啊，不是因为我爸。那是因为什么？我我喜欢他。所以，你借钱给他，跟他协议结婚，就是为了用债务把他捧在你身边？不是。那你到底喜不喜欢他？嗯，嗯，喜欢，我喜欢他。天，搞了半天，你小子是因为追不到人家，所以才想了这个损招啊？哎呦，这脑子怎么那么笨呢？青青这孩子是讨人喜欢，可是我看着他也不是那么难搞定的呀。他挺难追的。哎呦，傻儿子，来坐下。追女孩子这种事情，像你这样直来直往肯定是不行的。哎，跟妈妈说说，你们俩进展到哪一步了？哎呀，妈妈好给你出出主意。用不着。那你自己能搞定啊？听我的。追女孩子这种事情呢，是不能够那么直接的，要迂回，要有策略，要有技巧。好，好，好，知道了，都听你的。嗯芊芊啊，阿姨，您还没睡啊？怎么这么晚回来啊？快坐下歇会儿，吃点水果。好。芊芊啊，我听小周说，你的漫画好像入围什么奖了。我本来想今天多做点菜，等你回来了，好好给你庆祝一下的。我晚上跟朋友出去庆祝了。出去庆祝，怎么不叫上小周呢？你们俩吵架了？没有，我改天再和他庆祝。真的没有吵架？那小周今天怎么一脸气冲冲的回来啊？嗯，好啦，你就不要替他掩饰了。我自己的儿子，我最清楚了。女孩子跟他在一起啊，哪有不吵架的？
不是。这水果，琪琪，那你觉得小周是什么样的人？认真工作，执着，热情。嗯，还有呢？长得帅，身材好，然后呢？心肠不坏。你跟他在一起这么久，就发现了这些啊？你有没有觉得，其实小周这个人啊，是嘴硬心软，嘴上毫不留情，可是碰到关键的时候，他还是非常贴心的。好像。是挺贴心，而且他脑子特别聪明，遇事冷静决断，而且很有条理，绝对是干大事儿的人。嗯，这个说的没错。还有，他一旦认准了目标，就绝对不会放弃，无论是对待事业还是爱情，而且咬死不松口。那你对他有没有一丢丢的崇拜和敬佩啊？其实小周可爱的地方比这些多多了。我告诉你啊，他小的时候手工做的特别好。进幼儿园的第一天，他就给我做了一张贺卡，上面写着“妈妈我爱你”。哎呦，梦得我心都快化了。他还会做这种事，而且他非常细心，注意到幼儿园的玩具没有摆好，他就自己默默收拾整理了。原来他从小就有强迫症，他还超级有爱心。告诉你啊，他小的时候，只要一下雨，他就跑出去给流浪猫撑伞，结果自己淋成了落汤鸡。妈，啊，小周啊，我正好跟青青在聊你的事儿呢。都几点了？快睡吧。这不才十点多吗？还早呢！快回屋睡吧。青青啊，今天你就早点休息，我们改天再聊。好，阿姨晚安，晚安。那个，其实我今天看到那个男的，你师兄，他那样又在我同事面前，我就别说了，我不说了，你睡吧。被赶出来了，我就出来喝杯水。别装了。不过说实话，你从小到大这么多年了，我还是第一次看你会让别人。都说了不是，哟，这也不是什么坏事儿，让让人挺好的。你呀、啊，就是这些年活得太紧绷了，都快憋出病来了。其实我觉得，你跟青青在一起挺好的，最起码，你跟以前不一样了。所以，就算最后没有结果，妈妈也会支持你的。谁说我没结果了？不是，他明显对你没开窍嘛。你说你也是，整天冷着一张脸，人家又不欠你钱。是他是欠你钱，可你也不能总那样吧
，有什么话不能总是憋在心里，闷骚是不会有好下场的。妈，你怎么能这么说我呀？好了好了，我也不跟你叨叨了。你呢，就好好按照我说的去做，我帮妈将儿媳妇拿下。哎呦，我累了，我先去睡了。你也早点休息啊，晚安。给我好好道个歉，我就原谅你。我不是觉得丢脸，我只是怕，万一是坏人，会有危险。好，我知道了，回屋睡觉吧